अपील है हैश टैग घर पर रहे उसका पालन आप जरूर कीजिए और आखिर ये दूरी जो है वो जरूरी क्यों है आपके लिए इधर आप इसको पढ़ सकते हैं जान सकते हैं समझ सकते हैं कि ये सिर्फ उपदेश भर नहीं है अगर लगातार आपसे ये अपील की जा रही है तो आप इसे हवा में ना उड़ा दें या मजाक में ना उड़ा दें क्योंकि जिंदगी बेशकीमती है न सिर्फ आपकी बल्कि खतरा आप पूरे समाज के लिए जो पैदा कर रहे हैं वो ना पैदा हो इसके लिए सामाजिक दूरी और घर पर रहें यह मूल मंत्र है और यही बात देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहे थे यही हम भी कह रहे हैं यही हर कोई कह रहा है तो इसका पालन आप जरूर कीजिए इसके अलावा चलिए एक बार फिर से आपको उन गरीब मजदूरों की कहानी दिखा देते हैं तस्वीर दिखा देते हैं और बता देते हैं कि आखिर क्यों ये वर्ग हमेशा सबसे पिछड़ा रह जाता है क्या हर किसी को इसकी याद सबसे अंत में आती है कोई घोषणा की जाती है तो क्या जहन से ये निकल जाता है कि वो मजदूर जो अपना गांव छोड़कर के शहर आए हैं उनका क्या होगा दो वक्त की रोटी और सर पर छत क्या इन्हें नसीब हो पाएगी क्या अभी फिलहाल तस्वीरें आपके सामने आनंद विहार बस अड्डे की है आप देखिए बड़ी संख्या में यहां पर मजदूर इस वक्त खड़े हुए हैं एक हुजूम उमड़ा हुआ है यहां पर अब सवाल यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ऐसे में होगा क्या है वो यहाँ पे मौजूद हैं और यूपी पुलिस ने उनको यहाँ पे रोक दिया है और प्रेजेंट सिचुएशन आनंद विहार का ये है कि यूपी पुलिस ने अभी यहाँ इनको सेग्रीगेट करना स्टार्ट किया कर दिया है ये बड़ी संख्या में यहाँ पर मजदूर इस वक्त खड़े हुए हैं एक हुजूम उमड़ा हुआ है यहाँ पर अब सवाल ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ऐसे में होगा क्या है वो यहाँ पे मौजूद हैं और यूपी पुलिस ने उनको यहाँ पे रोक दिया है और प्रेजेंट सिचुएशन आनंद विहार का ये है कि यूपी पुलिस ने अभी यहाँ इनको सेग्रीगेट करना स्टार्ट किया कर दिया है डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको सेग्रीगेट किया जाएगा जिसके बाद इनको बस प्रोवाइड की जाएगी इसी लोकेशन से आनंद विहार के लोकेशन से इतने जितने सारे जो लेबरर्स यहाँ पे मौजूद है उनको डिस्ट्रिक्ट पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको सेग्रीगेशन किया जाएगा उसके बाद उनको यहाँ से बस प्रोवाइड की जाएगी जैसे वो अपने घर जा सके बट सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें यहां पे सोशल डिस्टेंसिंग आप देख सकते हैं सकते हैं कि किस तरह से यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है माहौल उड़ाया जा रहा है लेकिन मजबूर हैं ये लोग घर नहीं है इनके पास और अभी फिलहाल जो प्रशासन की तैयारी है वो भी नाकाफी साबित हो रही है देखिए ये भी हम आपको बता दें कि इन लोगों को इनके घर पहुंचाने के कवायद जारी है बसों में इन लोगों को बिठा करके रवानगी की जा रही है इनके गांव की तरफ तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से आनंद विहार बस अड्डे से लखनऊ के लिए एक बस रवाना की गई थी पर इतनी बड़ी संख्या में ये लोग हैं एक एक बस करके अगर निकलेगी तो कब तक ये पहुंच पाएंगे इनके गांवों की ओर ये बड़ा सवाल आठ तस्वीर फिर से आप एक बार देख लीजिए और इन तमाम तस्वीरों में इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि आपको बसें चलती हुई गाड़ियां चलती हुई बाइक चलती हुई दिखाई नहीं देगी लेकिन कदम चलते हुए जरूर दिखाई देंगे लोग आगे को बढ़ रहे हैं और ये वो मजदूर हैं जिनके सिर पर अभी साया नहीं है मकान मालिक ने कह दिया है घर खाली कर दो कारखाना बंद हो चुका है रोजगार छिन गया है और कहीं भी खाने पीने को कुछ मिल नहीं रहा है दिल्ली गाजियाबाद मथुरा मुरादाबाद मुंबई बरेली अनूपपुर और दमोह नाम अलग अलग है तस्वीरें कमो बेश एक सी है और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी बरखा शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं तो रुख बरखा का कर लेते हैं बरखा चिंताजनक ये तस्वीरें और कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई वीडियो सामने आए जो हमारी भी आंखें नम कर दे रहा है कि ये लोग जाए तो जाए कहा अभी फिलहाल अपडेट क्या है बिल्कुल शालनी देखिए तस्वीरें इस तरह की आ रही हैं मार्मिक तस्वीरें हैं जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो वो कहते हैं कि भले ही 400-500 किलोमीटर का सफर है लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है हम अपने घरों तक पहुंचे उसके अलावा हमारे पास कोई भी विकल्प यहां पर नहीं बचता है आपने खुद यहां पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की थी तमाम बातें उनकी ओर से की गई कि बहुत सारे इंतजाम यहां पर सरकार की ओर से किए जा रहे हैं देखिए उन्होंने कोई ऐसी नई बात नहीं बताई होगी जो हम और आप लगातार नहीं बता रहे लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इंतजाम किए जा रहे हैं कि उसका फायदा इन लोगों तक पहुंच पा रहा है परेशानी इस बात को लेकर है अगर वाकई में ऐसा होता तो जब हम रोज सुबह सड़कों पर निकलते हैं ऑफिस के लिए निकल रहे होते तब इस तरह से लंबी लंबी कतारें ना देखने को मिले और वो तमाम तस्वीरें जो भी आपने यहां पर दिखाई एक खबर निकलकर यहां पर यह भी सामने आई थी कि राजस्थान में दो लोग पहुंचे वो बाइक से सवार होकर पहुंचे मजदूर ही हैं वो 
और वो कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर पाए गए हैं कहाँ से निकले थे वो इंदौर से उन्होंने अपना सफर यहाँ पर शुरू किया था ये जो दो तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं शालिनी वो इस बात को दर्शाती हैं कि एक तरफ तो इन लोगों की मजबूरी है परेशानी है और दूसरी तरफ ये संक्रमण का खतरा जो लगातार बना हुआ है सरकार भले ही दावा यहाँ पर कर रही है लेकिन ये लोग आश्वस्त नजर नहीं आते हैं बार बार हम उनसे सवाल करते हैं हमारे जो सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है इस स्थिति में भी जो मौजूद है संकट की घड़ी में भी मौजूद है वो पूछते हैं कि आखिर आप क्यों जा रहे हैं सरकार तो कह रही है कि आप जहां है वहीं थम जाइए आपको तमाम सुविधाएं यहां पर मुहैया कराई जाएंगी खाना दिया जाएगा लेकिन उसके बावजूद भी ये मानने को क्यों तैयार नहीं है क्योंकि शायद विश्वास ही नहीं है इस बात को लेकर कि हम कोरोना से संक्रमण से शायद हमारी जान ना जाए लेकिन भूखमरी से हमारी जान चली जाएगी और ये तस्वीरें कहीं बदलती हुई नजर नहीं आ रही हैं अभी शालिनी भले ही प्रयास सरकारों की ओर से राज्य सरकार को की ओर से किए जा रहे हो लेकिन लोगों की परेशानी जस की दस बनी नजर आती है कम से कम तस्वीरें वही बयान कर रहे हैं जी बिल्कुल बरखा और डर यहाँ पर ये कि कहीं हम थर्ड स्टेज में प्रवेश तो नहीं कर रहे इन तस्वीरों के साथ कहीं कम्युनिटी टू कम्युनिटी ट्रांसफर की ओर अब आगे तो नहीं बढ़ रहा है बरखा भारत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए मेरे साथ तो सरकार की पूरी कोशिश कि लॉकडाउन के जरिए कोरोना को रोक दिया जाए लेकिन ये तस्वीरें हैरान परेशान करने वाली हैं कि तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना लगातार इन कदमों के जरिए चलता तो नहीं चला जा रहा और चलिए अब आपको दिल्ली यूपी गेट की रिपोर्ट भी दिखा देते हैं वहां इस वक्त क्या हालात है राकेश सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए ये दृश्य है दिल्ली यूपी बॉर्डर का गाजीपुर का इलाका यहाँ पर देख सकते हैं कि 21 दिन का लॉकडाउन की प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी और लेकिन लोग यहाँ पर देख सकते हैं भारी संख्या में लोग जो हैं इकट्ठा हैं और यहाँ पर दिल्ली से चलकर ये अपने अपने घर तक जाना चाहते हैं जो इनका परमानेंट आवास है वहाँ जाना चाहते हैं लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर इन्हें रोका गया है आप खुद देखिए कितनी संख्या में लोग हैं आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लंबी कतारें लगी हुई है यहाँ पर भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है यहाँ पर जिस तरह से ये लोग जो हैं अपने घरों तक जाना चाहते हैं और जब से लॉकडाउन की घोषणा की गई है उसके बाद से ही भले ही जो है सरकार ने भरोसा दिलाया है कि उनको रहने के लिए खाने के लिए जो है पूरी तौर पर व्यवस्था की गई है लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं और ये लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि महिला भी हैं काफी संख्या में महिलाएं हैं बच्चे हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और ये अपने अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर सुरक्षा बल केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है इन्हें रोका गया है और इनको समझाया जा रहा है की ये जहाँ से आए हैं वहाँ पर जाए यूपी गेट की ये तस्वीरें आपने देखी अब आपको आगरा मंडी में क्या हाल है वो भी दिखा देते हैं रिपोर्ट देखिए तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन का लॉकडाउन किया है इस समय आपको ताजनगरी आगरा की स्थिति दिखा सकते हैं आप बताइए इस समय क्या स्थिति है इनके लिए कुछ महंगा हुआ है कुछ ऊपर तो महंगा हो गया है लेकिन बाजार में फिर भी हम नॉर्मली रेडी बेच रहे हैं तो सब्जी लेने आई है तो कुछ महंगी हुई सब्जी होगी पहले से नहीं जब मंडी से महंगी आ रही है तो ये दुकानदार मजदूर आदमी क्या करेगा जब भाड़ा महंगा लेने का जी कहा से बच्चों को पेट काट के देंगे तो दो पैसे जे भी खा रहे हैं पुलिस वाले को डंडे भी खा रहे हैं पुलिस वाले मारे पुलिस वाले को चक्कर में जो मेरा हाथ टूट गया भगने में भाग दौड़ हुई थी पुलिस वाले जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं इनसे समझा रहे हैं उस बात को कर रहे हैं क्योंकि ऊपर भी माल महंगा रहा तो ये भी यहाँ बात महंगा कर रहे हैं संजय सिंह मिंडे ने उस आगरा और चलिए बड़ी खबर जो इस वक्त की भोपाल से मिल रही है वो आपको बता देते हैं कोरोना संक्रमित पत्रकार एफआईआर अब इसके ऊपर दर्ज हो चुकी है पत्रकार कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल था इसके बाद आपको याद होगा कि किस तरह से कमलनाथ भी सेल्फ आइसोलेशन में चले गए थे अब बड़ी खबर ये कि पत्रकार के के सक्सेना के खिलाफ एफ दर्ज कर ली गई है ये भी आपको बताया कि पत्रकार की बेटी भी कोरोना से संक्रमित पाई गई है बीस मार्च को कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसी में ये पत्रकार शामिल थे तकरीबन वहां 25 से 30 पत्रकार और शामिल थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब ये पता चला कि पत्रकार को कोरोना निकला है तो उसके बाद कमलनाथ भी सेल्फ आइसोलेशन में चले गए थे अब बड़ी खबर ये है कि पत्रकार की बेटी भी कोरोना संक्रमित है और अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है आप समझिए कनिका कपूर का मामला आप याद कीजिए किस तरह से उसके बाद उनके ऊपर भी लापरवाही के चलते एफ दर्ज की गई थी और अब भोपाल से जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोरोना संक्रमित पत्रकार पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है
और चलिए अब गोरखपुर की भी आपको तस्वीर दिखा देते हैं किस तरह के हालात हैं वहां पर आपको मेरे सहयोगी की रिपोर्ट देखनी चाहिए भी समझा जा सकता है लेकिन शायद कई ऐसे तबके हैं आम ईशान जो समझने का नाम नहीं ले रहे हैं और अभी भी आप देखेंगे कि हम बेतिहाता सड़क पर मौजूद हैं साढ़े नौ बजे का पहले इनको पहले दिन वक्त दिया गया था लेकिन उसके बाद भी ये लोग समझने का नाम नहीं ले रहे हैं गंभीरता को देखते हुए इस वायरस की गंभीरता को लेकर के सरकार ने पूरे चौबीस घंटे लॉकडाउन कर दिया है जिले के जवान लगातार मौजूद है सड़कों पे उसके बाद भी शायद आम इंसान इस कोरोना वायरस की गंभीरता को समझने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार सड़कों पे निकल रहा है आप देखेंगे कि तमाम होम डिलीवरी की बात कही जा रही है प्रशासन के तरफ से लगातार पूरे तंत्र को लगा दिया गया है कि वो होम डिलीवरी करेंगे एक फोन पे उनके घर तक सामान पहुंचेगा उसके बाद भी जो आम लोग हैं वो सड़कों से निकलने से गुरेज नहीं कर रहे हैं सड़कों पे और लगातार सड़कों पे निकल करके पूरी तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं तमाम ऐसा तबका है जो सड़कों पे निकल रहा है ये जरूर है कि साढ़े नौ बजे के बाद ये पूरा तबका घरों में चला जा रहा है और सड़कें सुनसान हो जा रही है दुकानें बंद हो जा रही है लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें गंभीर होने के बाद जब चौबीस घंटे पूरे चौदह अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है तो उसको लेकर के इन लोगों को समझना पड़ेगा कि ये बीमारी कितनी गंभीर है और कहीं ना कहीं हमें बचना पड़ेगा क्योंकि हम बचेंगे तो हमारा परिवार बचेगा और परिवार बचेगा तो देश बचेगा सुशील कुमार इंडिया न्यूज गोरखपुर अब आप समझिए सुबह जब सूरज निकला उसके बाद से लेकर के साढ़े नौ बजे तक अगर आप यू ही भीड़ भाड़ में और सड़कों के ऊपर निकलते रहे तो उसके बाद घरों में आप कैद हो भी जाएंगे तब भी क्या होगा सुबह तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप घूम आए आप घरों में लॉकडाउन होने का क्या मतलब बचा रह गया गाजियाबाद की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं यहां पर अपने घरों को जाने वाले लोगों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं और यही हम बार बार कह रहे हैं कि जो मजदूर हैं मजबूर हैं लाचार हैं बेबस हैं उनकी भीड़ तो फिर भी समझ में आती है इसके पहले जो आपको रिपोर्ट दिखाई जो घरों से सब्जियां लेने के लिए राशन लेने के लिए बाकायदा पढ़े लिखे लोग निकल जा रहे हैं उनकी नासमझी को क्या कहा जाए ये तस्वीर है गाजियाबाद की आप देखिए एक आदत बस की तलाश है किसी तरह अपने गांव पहुंच जाओ और वहां पहुंच करके शायद सही सलामत रह सकूं। भाई लॉकडाउन के चलते मथुरा की सड़कों पर भी सन्नाटा नहीं दिखाई दे रहा है बल्कि लोग लगातार नजर आ रहे हैं दिल्ली या फिर आसपास के इलाकों में काम करने वाले ये लोग हैं ये मजदूर हैं जो कि पैदल ही अपने घरों की ओर निकल पड़े हैं सैकड़ों लोग कई किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं तस्वीरें आप देखिए टेम्पो और ट्रॉली में लोग लदे पड़े हैं एक के ऊपर एक चढ़ते हुए लोग आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे और चलिए अब सीधा रुख लेते हैं गाजीपुर बॉर्डर का मेरे सहयोगी संजय वहां से जुड़े हुए हैं मेरे साथ संजय तस्वीरें पहुंचाइए आपके पीछे ही मुझे बड़ी तादाद में लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं और एक बढ़िया हुजूम और भीड़ दिखाई दे रही है देखिए कल से यहां पर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर यहां पर हजारों की संख्या में लोग बाग मौजूद थे जो कि दिल्ली छोड़कर के दिल्ली से पलायन करके अपने अपने गांवों की ओर लौट जाना चाहते थे लेकिन इनके जाने का कोई इंतजाम नहीं था कोई बंदोबस्त नहीं था लॉकडाउन के चलते हुए लेकिन जब इनकी संख्या हजारों लाखों की संख्या में यहां पर जब बॉर्डर पर जब इकट्ठी हो गई तो उसके बाद में यूपी सरकार को फैसला करना पड़ा कि आखिर इनको इनके गंतव्य तक पहुंचाना पड़ेगा आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोग बाग सटके खड़े हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से खत्म हो चुका है कोरोना की जो सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी जो जरूरत है सोशल डिस्टेंसिंग वो लगभग यहां पर खत्म हो चुकी है यहां पर लोगों के लिए बसों का इंतजाम किया गया जो कि जो भी जहां पर जाना चाहता था चाहे एटा आगरा अलीगढ़ बुलंदशहर लखनऊ और गोरखपुर गोंडा जो भी जहां जाना चाहता था उनके लिए बसों का इंतजाम किया गया बसों में भर भर के लोगों को यहां से हटाया जा रहा है लोगों को अपने अपने गंतव्यों पर भेजा जा रहा है साथ ही साथ उनके खाने पीने का भी प्रबंध किया जा रहा है उनके लिए खाने पीने के पैकेट बांटे जा रहे हैं फलो फल बांटे जा रहे हैं उनके लिए उनके लिए पानी का भी प्रबंध किया गया है तो आप देख सकते हैं अब ये जो यहां पर जो हजारों का हुजूम जो पिछले दो तीन दिनों से यहां पर जमा था वो धीरे धीरे यहां पर भीड़ कम होती जा रही है आप देख सकते हैं यहां पर मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंचे हुए हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहां पर आए हैं गाजियाबाद के डीएम भी यहां पर पहुंचे हुए हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी हलचल है क्योंकि दिल्ली से ये लोग पलायन करते हुए आए हैं हालांकि दिल्ली सरकार ने कई सारी सुविधाओं का ऐलान किया है यहां पर फ्री मुफ्त खाने का लंगर चला जा रहा है दिल्ली में जगह जगह पर उसके बावजूद भी लोग दिल्ली में रुकने को तैयार नहीं है लिहाजा 
यहाँ पर अब दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर डीएम गाजियाबाद भी यहाँ पर मौजूद है जो जानकारियां दे रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को हटाने के लिए यहाँ पर बसों का प्रबंध करना पड़ा संजय लेकिन भीड़ ज्यादा दिखाई दे रही है बस कम दिखाई दे रही है इस तरह से तो शायद अगले दो दिन लग जाएंगे इन तमाम लोगों को यहाँ से निकालने के लिए क्या कह रहे हैं मनीष सिसोदिया से क्या आपकी बात हो पाई वो क्या कह रहे हैं कब तक इन लोगों को इनके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा देखिए यहाँ पर लगातार बसों का आना जाना शुरू है यहाँ आप देख सकते हैं ये जो भीड़ अभी जो आपको दिखाई दे रही है ये भीड़ भी मुझे लगता है कि अगर बसों का प्रबंध हो तो इसी तरह से अगर होता रहा लगातार बसें आती रही तो आज शाम तक यहाँ से भीड़ काफी कुछ हद तक कम हो जाएगी काफी कुछ हद तक यहाँ पर मैदान खाली हो जाएगा बसों का प्रबंध करने के लिए खुद यहाँ पर मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार भी यहाँ पर यहाँ पर मौजूद है कुछ दिल्ली सरकार ने भी बसों के लिए प्रबंध किया है आप देख सकते हैं मनीष सिसोदिया यहाँ पर कुछ मीडिया से बात करना चाहते हैं हम आपको सुनाते हैं मनीष सिसोदिया आखिर क्या सर 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 जो लोग यहाँ आ गए हैं हम नहीं चाहते कि वो इधर उधर भटके तो अगर ये नाइट सेंटर में भी रुकना चाहते हैं तो हम नाइट सेंटर में भी रुकाएंगे लेकिन फिर भी आई एम ग्रेटफुल टू सेंट्रल गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट एंड आर ऑफिसर तो अभी प्रबंध कर रही है अगर दिल्ली सरकार को जरूरत पड़ेगी दिल्ली सरकार भी बसें दे रही है डीटीसी की बसें भी लगी हैं क्योंकि इन लोगों से बात हुई थी इमोशनली ये लोग चाहते हैं कि हम अपने घर चले जाएं। वैसे में इस समय फोर्स करके किसी को रोकना ठीक नहीं रहेगा पर फिर भी हमारा सबको रिक्वेस्ट यही है कि आप घरों पर रुकी दिल्ली के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं इसके बाद बिल्कुल घर से ना निकले घर से निकलने का मतलब है आपको रास्ते में कहीं रहना पड़ेगा रास्ते में अपना घर छोड़ के ना निकले जहां है अगर आपके पास घर है घर में रहें झुग्गी है झुग्गी में रहें नहीं तो नाइट सेंटर में रहें सरकार खाने की पूरी व्यवस्था कर रही है दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली को खाना खिलाने की स्थिति में है कोई दिक्कत की बात नहीं इससे पहले भी जो नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं लॉकडाउन में ये तो एक मेकशिप अरेंजमेंट है लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन ही रहेगा यहाँ पे मनीष सिसोदिया जिस तरीके ना निकले जहाँ है अगर आपके पास घर है घर में रहें झुग्गी है झुग्गी में रहें नहीं तो नाइट सेंटर में रहें सरकार खाने की पूरी व्यवस्था कर रही है दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली को खाना खिलाने की स्थिति में है कोई दिक्कत की बात नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं लॉकडाउन में ये तो एक मेकशिप अरेंजमेंट है लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन ही रहेगा यहाँ पे मनीष सिसोदिया जिस तरीके से बोल रहे थे उनका कहना है की कोई देरी नहीं विलम्ब नहीं हुआ है और दिल्ली सरकार पूरी तरीके से जितने भी लोग हैं चाहे उनकी संख्या लाखों में दिल्ली सरकार सभी को खाना खिलाने के लिए तैयार है उनको शेल्टर देने के लिए तैयार है ये बड़ी बात आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गाजीपुर बॉर्डर पर आकर के कही है संजय देखिए बड़ी बात तो मनीष सिसोदिया कह ही रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने भी पूरा आश्वस्त किया था लेकिन ये आश्वासन शायद इन लोगों तक पहुंच नहीं रहा है इन मजदूरों तक पहुंच नहीं रहा है और तभी इतनी बड़ी तादाद यहां पर लोगों की दिखाई दे रही है अब एक बार फिर से इनके बीच में पहुंच करके मनीष सिसोदिया आश्वस्त कर रहे हैं अब यही देखना होगा कि जो जहां है क्या वहीं रुकता है क्या सरकार का साथ देता है अगर खाने पीने के प्रबंध की बात सरकार की तरफ से की जा रही है शेल्टर होम की बात की जा रही है इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि हम पूरी तरह से आपको खाना खिलाने में समर्थ हैं तो क्या ये बात लोग समझ पा रहे हैं कहीं से समझाने में तो सरकारें नाकाम नहीं हो रही हैं ये बड़ा सवाल यहां पर है शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए संजय एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ रहा है फौरन लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ अब देखते रहिए इंडिया न्यूज